విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం పట్ల ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి లేదని ఏఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్రాధ్యక్షుడు వి జాన్సన్ బాబు విమర్శించారు సంక్షేమ హాస్టళ్లలో సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదని ఆయన మండిపడ్డారు హాస్టళ్లలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులు భర్తీ చేయడం లేదన్నారు విద్యారంగానికి సంబంధించి ఆర్భాటంగా పథకాలను ప్రకటించడం తప్ప వాటిని అమలు చేయడంలో ఘోరంగా విఫలమవుతున్నారని ఆయన ధ్వజమెత్తారు మరి ఈ నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల పైన చర్చించడం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగున్నర సంవత్సరం అవుతుంది ఇంతవరకు కూడా ఈ విజయవాడ నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సంక్షేమ హాస్టల్స్ లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం లేదు మెను ప్రకారం ఆహారాన్ని అందించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఈ జగనన్న గోరుముద్ద గోరుముద్ద పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు పేరుకు మాత్రమే ఇవాళ పథకంగా ఉండడం ఉండడం తప్ప మరి ఎక్కడా కూడా హాస్టల్స్ సమస్యలు పరిష్కర పరిష్కారం చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఇంతవరకు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ హాస్టల్ వార్డన్లు కుక్ అటెండర్ కమాటీ ట్యూటర్ పోస్టులు భర్తీ చేయకుండా కాలయాపన చేస్తా ఉన్నారు శిథిలా వ్యవస్థలో భవనాలు పూర్తిగా పిచ్చులుడిపై విద్యార్థుల మీద పడి మరి అనారోగ్యానికి గురే దెబ్బలు తిని హాస్పిటల్ చేరే పరిస్థితి ఇవాళ హాస్టల్స్ లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల పరిస్థితి పురుగుల తింటున్నారు విద్యార్థులకు పాచిపోయినటువంటి కూరగాయలన్నీ కూడా పెడతా ఉన్నారు వీటిపైన సమగ్రంగా ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి దీనికి సంబంధించి హాస్టల్ సంబంధించి కూడా మరి ఇంతవరకు కూడా బెడ్లు ఇవ్వలేదు విద్యార్థులకు ట్రంక్ పెట్లు దుప్పట్లు ఇంతవరకు కూడా విద్యార్థులు అందలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు మెస్ ఛార్జీలు దాదాపుగా ఏడు నెలల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ధరలకు అనుగుణంగా మెస్ ఛార్జీలు పెంచకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహారం చేస్తుంది మరి కనీసం జైల్లో ఉన్నటువంటి ఖైదీకి ఇచ్చే మరి రోజు వారి మరి ఏదైతే డబ్బులు ఉన్నాయో ఆ డబ్బులు కనీసం హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు అందజేయాలనేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతేకాకుండా జూనియర్ కళాశాలలకు సంబంధించి మరి ఇంటర్మీడియట్ కి సంబంధించి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తేనే ఎత్తివేయడం జరిగింది విద్యార్థులకు పాఠ్య పుస్తకాలు మరి విద్యార్థులకు సంబంధించిన పాఠ్య పుస్తకాలు కూడా మీరే కొనండి అని చెప్పేసి హుక్కుం జారీ చేయడం కూడా సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు విజయవాడ ఏఐఎస్ఎఫ్ నగర మహాసభ ఇరవై ఎనిమిదవ మహాసభ స్థానిక దాసర్ భవన్ నందు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ నగర మహాసభలో నూతన నాయకత్వంతో పాటు ముఖ్యంగా విజయవాడ నగర విజయవాడ నగరంలో ఉన్నటువంటి విద్యారంగం ఏ విధంగా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు అందరూ కూడా ఉచిత విద్య వైద్యం కల్పించాల్సిన విద్యార్థుల హక్కుల్ని ఏ విధంగా కాల రాస్తుందని చెప్పి ప్రధానంగా ఇక్కడ ఈ మహాసభ ఇరవై మహాసభలో చర్చించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులకు ఆలు రాసినటువంటి విద్యార్థి యొక్క హక్కుల్ని కాపాడుకోవడానికి కోసం ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిదవ మహాసభ ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టబోతుంది ముఖ్యంగా చూస్తే విజయవాడ నగరంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారు కావచ్చు ఉన్నటువంటి అధికార ప్రతినిధులు విద్యారంగాన్ని ఏ విధంగా నాశనం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు కార్పొరేటర్లు కావచ్చు మేయర్లు కావచ్చు ఏ విధంగా మాట్లాడకుండా జీవో నెంబర్ నూట తీసుకొచ్చి పాఠశాలను విలీనం ప్రకటన చేసి ఉన్నటువంటి విద్యారంగాన్ని పాఠశాలలోనే విద్యార్థులు చదువుకి దూరం అయ్యే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నప్పటికీ ఏమాత్రం మాట్లాడకుండా ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తుంటే పిల్లల్ని స్కూల్స్ ని మెడ్జెస్ మెడ్జింగ్ పేరుతో విద్యార్థులని పాఠశాలలకు వేరే హైయర్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నటువంటి పేరుతో విద్యార్థులకు నూతన విద్యా విధానం తీసుకొస్తున్నాము ఏమైనా అంటే న్యూ ఏజ్ నూతన విద్యా విధానం పేరుతో విద్యార్థులకి మంచి విద్య అందజేస్తున్నామని చెప్పి పేరుకు మాత్రమే కానీ ఇక్కడ చూస్తుంటే ఆ విద్యా విధానంలో పాఠశాలను విలీన ప్రక్రియ ఒక పక్క అయితే డిగ్రీ నాలుగు సంవత్సరాల ప్రక్రియ ఒక పక్క అయితే ఇంకా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఏమి చదువుకోవాలి వాళ్ళకి ఏమి విధంగా జ్ఞానం కల్పించాలనేది పోయి ఏం బోధించాలనేది పోయి విద్యార్థులు ఎలా వంట చేయాలి జ్యోతిష్యం ఎలా చెప్పాలి అది అది కాదు మీరు నేర్పించాల్సినటువంటి ఈ విద్యా విధానాన్ని మీరు వ్యతిరేకించుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కేంద్రం నుంచి ఏమి ఆదేశాలు ఇస్తే దానికి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఒత్తాస్ పలుకుతూ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యా విధానాన్ని అంతా కూడా విద్యారంగాన్ని కూడా నాశనం చేస్తున్నారు ఏంటి ఈ రోజు చూస్తుంటే ఆడుదాం ఆంధ్ర అన్నాడు నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా మీరు విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకునేది సరిపోలేదా మళ్ళీ ఆడుదాం ఆంధ్ర అన్నారు మీకు చేతనైతే విద్యార్థులకు మేలు చేయండి విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అమ్మఒడి ఇట్లాంటివన్నీ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ఇన్ని ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏమి నిర్వహించారు మాటలకు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ చేతుల్లో శూన్యం రైతులను ఆదుకోవడంలో జగన్ సర్కార్ పూర్తిగా వైఫల్యం చెందిందని ఎంపీ కేశినేని నాని విమర్శించారు మిచౌన్ తుపాను రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని అతలాకుతలం చేసిందన్నారు హుద్ హుద్ తుపాన్ సమయంలో చంద్రబాబు అక్కడే ఉండి ప్రజలకు
ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం మండలంలో ప్రతి గ్రామానికి నీటి ట్యాంకర్ల పంపిణీ చేశామన్నారు ఇప్పటిదాకా నూట ఇరవై మంచినీటి ట్యాంకర్లు ఇచ్చామని ఇంకా నీటి ఎద్దడి ఉన్న గ్రామాలకు ఇస్తామన్నారు పదమూడు కోట్ల రూపాయలను తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి ఖర్చు చేస్తున్నామన్నారు చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్తామని తెలిపారు రైతులను ఆదుకోవడంలో జగన్ సర్కార్ పూర్తిగా వైఫల్యం చెందిందని విమర్శించారు కొన్ని లక్షల ఎకరాల్లో పంట దెబ్బతిని వరి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారన్నారు ఎకరానికి నలభై నుంచి యాభై వేల రూపాయలు నష్టపోయారన్నారు కేంద్రాన్ని ఆదుకోమని టీడీపీ ఎంపీలు పార్లమెంటులో డిమాండ్ చేశారన్నారు ముందుగా ఐదు కోట్లు విడుదల చేయాలని టీడీపీ ఎంపీలు కోరారన్నారు దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి గాలిలో అవునండి ఈదురు గాలిలో అవునండి వర్ష వర్షం అవునండి వాటి వల్ల పూర్తిగా రైతాంగంలో నష్టపోయింది ఎకరానికి దాదాపు నలభై యాభై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క రైతుకి నష్టం పట్టినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది దాంట్లో జగన్ సర్కారు పూర్తిగా విఫలమైంది వాళ్ళని రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడంలో కానీ అట్లాగే విచాంగ తుఫాను వల్ల వచ్చినటువంటి పరిణామాలలో వాటిని వాటి నుంచి ప్రజానీకాన్ని రక్షించడంలో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైసీపీ సర్కారు పూర్తిగా విఫలమైంది టోటల్గా మనం ఒకప్పుడు చూసాం హుతాత్ తుఫాన్ వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విశాఖపట్నం ఆ ప్రాంతాల్లో రాత్రి పగళ్ళు అక్కడే బస్సులో పడుకుని ఏ రకంగా ప్రజలకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చి అట్లాగే కరెంటు సప్లై కానీ కరెంటు స్తంభాలు పొందుతున్న కానీ కరెంటు లైన్స్ పొందుతున్న కానీ చేయించి అది అయ్యే వరకు ఆ ప్రాంతం నుంచి బయటికి కదల్ల ఓ బస్సులో పడుకున్నారు ఆయన మీ అందరు తెలుసు మీడియా మిత్రులందరూ తెలుసు ప్రజానీకానికి అందరూ తెలుసు కానీ ఈరోజు తుఫాను బాపట్ల దగ్గర తీర ప్రాంతం దాటిన తెలిసి కూడా చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఏదైతే అది అయిందని ప్రజానీకాన్ని రైతాంగాన్ని గాలికొలు చేసినటువంటి జగన్మోహన్ సర్కారు నిజంగా కూడా ప్రభుత్వంలో ఉండటానికి వీల్లేదు ఇటువంటి వ్యక్తులు నిన్న వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని కలిశాను కేంద్ర కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది నిన్న ఢిల్లీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అంతకుముందు మా ఎంపీ కల్లా జయదేవ్ గారు ఐదు వేల కోట్లు ఇమీడియట్గా ఇమీడియట్ రిలీఫ్ కింద పర్ టోటల్ రిలీఫ్ కాదు ఇమీడియట్ రిలీఫ్ కింద ముందు ఎక్కడైతే జగన్ సర్కారు రాష్ట్ర సర్కారు ఫెయిల్ అయినాయో ఇమీడియట్గా ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చి రాష్ట్రాన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి మా గల్లా జయదేవ్ గారు పార్లమెంట్లో డిమాండ్ చేశారు అంతకుముందు తర్వాత రోజు మా రామ్మోహన్ నాయుడు కరువుతో ఈ ప్రాంతం ఇప్పటికే ఇబ్బందుల్లో ఉండి రైతాంగానికి వ్యవసాయ ఖర్చులు పెరిగిపోతే ఈ తుఫాన్ ఇంకా మూలికే నక్క మీద తాటి చెట్లాగా తాటికాయ పడినట్లు మరి చాలా నష్టం వాటిల్లింది రైతాంగానికి వారందరినీ ఆదుకోవాలని చెప్పి ఆయన డిమాండ్ చేశారు నిన్న నేను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది మహిళల పట్ల వివక్ష తచ్చుకోవద్దని దిశా పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వాసవి హెల్త్ విముక్తి ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ అపూర్వ అన్నారు సెక్స్ వర్కర్లపై జరుగుతున్న దోపిడీ హింస వివక్షత నుంచి వారిని కాపాడాలని కోరారు సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ కి గురైన వారికి అండగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం సందర్భంగా నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో హెల్ప్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా దిశ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వాసవి హెల్త్ విముక్తి ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ అపూర్వ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దేశంలో మానవ అక్రమ రవాణాతో మహిళలను సమాజం నేరస్తులుగా చూస్తుందన్నారు బాధితుల్లో తాము మాత్రం మనుషులం కాదా అనే భావన కలుగుతుందన్నారు మానవ హక్కులు పరిరక్షించి వారికి పునరావాసం కల్పించేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలన్నారు సెక్స్ వర్కర్లపై జరుగుతున్న దోపిడీ హింస వివక్షత నుంచి కాపాడేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్నారు వీళ్లకు వేరుగాను అలాగే అత్యాచారాలకు గురైనటువంటి అక్రమ రవాణాకు గురైనటువంటి వాళ్ళు అందులోంచి బయటికి రాలేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అలాగే పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు బాలలు ఎవరైనా అక్రమ రవాణాకు గురైనట్టు అయితే వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంది అలాగే వాళ్ళకి హోమ్స్ లో ప్రత్యేకంగా పెట్టి వాళ్ళకు ఒక కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ విద్యని అలాగే అది చేయడం జరుగుతుంది మేము కానీ కొన్ని పూర్తి స్థాయిలో మరి వాళ్ళకి చెందవలసిన అన్ని కూడా చెందని కారణంగా అంటే హక్కుల్ని వాళ్ళు ఉల్లంఘన జరుగుతుంది హక్కులను పూర్తిగా కోల్పోతున్నారు అలాంటి తరుణంలో మరి దీన్ని మేమందరం కూడా ఎదరికి తీసుకుని వెళ్ళి 
వాళ్ళ హక్కులకు భంగం కలిగించకుండా మరి వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా బయట సమాజంలో అందరితో పాటు ఆర్థికంగా సామాజికంగా మరి అందరితో సమానంగా ఉండే విధంగా ఉండడానికి మరి మా వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని విముక్తి ఆర్గనైజేషన్ వారికి అలాగే హెల్ప్ రామ్మోహన్ గారికి తెలియజేసుకుంటున్నాం అండి ముందుగానే ఈ పరిస్థితిలో అక్రమ రవాణా గురైన మహిళల పట్ల సమాజం ఏ విధంగా ఉంది ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనే దాని మీద హెల్ప్ ఆర్గనైజేషన్ అదే విధంగా విముక్తి ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇవాళ నిర్వహించుకుని రేపటి ప్రోగ్రామ్స్ రేపు నిర్వహించుకుందామనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అందరికి ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా అక్రమ రవాణా అనేది సా ఏదైతే సాంప్రదాయ అక్రమ రవాణా మహిళలను సెక్సువల్ గా హెరాస్ చేయడం నిమిత్తంగాను తీసుకెళ్లే వాడుకోవడానికి కానీ తీసుకెళ్లి అక్రమ రవాణాని దాసి దాటిపోయి ఆర్గాన్స్ ఏవైతే మానవ అవయవాలు తీసుకుని మనుషుల్ని ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితికి దాన్ని మించి బాలని వెట్టి చాకరీలు ఆ స్థితిని దాటిపోయి బాలలను లైంగిక వేధింపులకి చేసే స్థితికి మనం చేరిపోయింది సమాజం అంటే ఇలాంటి సమాజంలో ఉన్న మనం ఈ భవిష్యత్ తరాలకు మంచి సమాజాన్ని అందించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అనే దాని మీద వర్క్ చేస్తున్న హెల్ప్ ఆర్గనైజేషన్ వారికి అదేవిధంగా వారి నుంచి బయట వారి కారణంగా ఈ సమాజంలో ఇలాంటి రుగ్మత నుంచి బయటకు వచ్చిన విముక్తి వాలాంటి వ్యక్తులను బయటకు తీసుకొస్తున్న విముక్తి ఆర్గనైజేషన్ వారికి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము సమాజంలో ఒక మహిళ అక్రమ రవాణాకు గురై సెక్సువల్ గా హెరాస్ చేయబడింది అంటే ఒక యాక్సిడెంట్ కేసుగా మాత్రమే చూడండి ఆ మహిళల పట్ల వివక్ష వద్దు ఇది మనందరం కూడా చెప్పాల్సిన విషయం ఒక మహిళ మీద మరో ఇతరుల మీద జరిగే వివక్షను మనం లైంగిక వేధింపుల్ని ఒక యాక్సిడెంటల్ గా చూడండి అంతే ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఒక విక్టిమ్ ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తామో ఆ విధంగానే ఒక సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ కు గురైన బాధితురాలను కూడా మనం అలా చూడగలిగినప్పుడు సమాజానికి మనం మంచి సూచన చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఈ మంచి ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇది మనం సమాజాన్ని అందరికీ తెలియజేసినట్లయితే వాళ్ళు కూడా మన సమాజంలో భాగస్వాములు అవుతారు దాన్ని అందరికీ కూడా మీ అందరూ సహకరిస్తానని తెలియజేసుకుంటున్నాం నమస్కారం క్రిస్మస్ పండుగను పురస్కరించుకుని హోటల్ నోటల్ వరుణ్ లో ట్రీ లైటింగ్ వేడుకను నిర్వహించామని మేనేజర్ సుదర్శన్ మోటుపల్లి తెలిపారు సాంప్రదాయ ఆచారంగా హోటల్ క్రిస్మస్ చెట్టును అభిరుచితో అలంకరించామని ఆయన స్పష్టం చేశారు క్రిస్మస్ పండుగను పురస్కరించుకుని హోటల్ నోవాటెల్ వరుణ్ లో ట్రీ లైటింగ్ వేడుకను ఘనంగా జరిగాయి ప్రత్యక్ష కరోల్ గానం అద్భుతమైన క్రిస్మస్ చెట్టు యొక్క లైటింగ్ శాంటా నుండి ఒక ప్రత్యేక ఆశ్చర్యం వంటి అంశాలు ఉల్లాసం నింపాయి ఈ సందర్భంగా హోటల్ మేనేజర్ సుదర్శన్ మోటుపల్లి క్రిస్మస్ పండుగను పురస్కరించుకుని గత నెలలో కేక్ మిక్సింగ్ నిర్వహించామని తెలిపారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ట్రీ లైటింగ్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు నగర ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు మీ అందరికీ తెలుసు మేము రీసెంట్ గానే కేక్ మిక్సింగ్ ఈవెంట్ చేశాము దాంతో భాగంగానే ఇది క్రిస్మస్ ట్రీ లైటింగ్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది సో వీ విల్ హ్యావ్ ది సెలబ్రేషన్స్ ఫర్ ఆల్ టుగెదర్ ఫర్ ది క్రిస్మస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ది న్యూ ఇయర్ అండ్ వీ హ్ డన్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ ది టీమ్ హ్యాస్ డన్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ది జింజర్ బ్రెడ్ హౌస్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ది బిగ్గెస్ట్ జింజర్ బ్రెడ్ హౌస్ సో ఫార్ వీ డిడ్ అండ్ ఆల్సో ది బిగ్గెస్ట్ క్రిస్మస్ ట్రీ అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయిడ్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ అమేజింగ్ బ్రంచ్ ఆన్ ఆన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ అమేజింగ్ డిన్నర్ ప్లాన్ on 24th of uh, december and on amazing brunch on 25th of december i request each one of you as well as the people that who is looking into uh, this video as well as the, uh, the media I request you all to please come and enjoy the buffet thank you so much wishing you all a merry christmas and happy new year in advance thank you vaarthal muginche mundu pradhanam saalu maro saari